J'ai un amour profond pour Notre-Dame, car c'est elle qui a écrasé la tête du serpent. Et cela le scandalise énormément. C'est une chose d'être écrasé par Dieu, car tout le monde sait que Dieu est Dieu, mais être écrasé par une petite femme juive, catholique, une gentille mère juive, oh mon Dieu, quel scandale et quelle humiliation il doit endurer. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous partager la traduction d'une interview fascinante du père Daniel Rill, exorciste du diocèse de Nashville. Il y parle avec force de la Vierge Marie, de son rôle central dans la vie du chrétien et surtout de son intercession inégalée. Cet extrait est tiré de la chaîne YouTube américaine de Michael Noyd. Vous avez mentionné Notre-Dame plusieurs fois, à juste titre. Nombre de nos téléspectateurs protestants disent « Michael, j'adore tout ce que vous dites sur Jésus ». Je suis totalement d'accord, mais je n'arrive tout simplement pas à comprendre l'importance que vous accordez à Marie. Même quand je suis revenu à la foi catholique, j'ai eu des difficultés avec tous les aspects mario du catholicisme, ou du moins c'était confus pour moi. Si vous avez du mal à comprendre pourquoi la dévotion à Marie est si importante, je vous recommande vivement un ouvrage essentiel, « La vraie dévotion à la Très Sainte Vierge » de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Toutes les réponses s'y trouvent. Avant de continuer, si cette vidéo te plaît, pense à mettre un like et à laisser un commentaire. Ça m'encourage énormément et ça aide à faire grandir cette belle communauté. Eh bien, disons que quelqu'un vous rencontre, apprend à vous connaître et vous trouve génial. Vous commencez à sortir ensemble, à aller dîner. Ils adorent tout ce que vous pensez, dites et faites. Et puis vous invitez cette personne à la maison et vous lui dites « Je veux que vous rencontriez ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde, parce qu'elle m'a créé et c'est ma mère. Et tout ce que j'ai, je le dois à elle. » Comment ne voudriez-vous pas rencontrer cette femme C'est la personne que vous aimez le plus, après Dieu le Père. Et sous cet angle, c'est la personne que Jésus aimait le plus sur cette planète. Si vous l'aimez vraiment, ne voudriez-vous pas la connaître Elle n'est pas Dieu, mais il lui a donné une grande autorité, du pouvoir et la capacité de distribuer la grâce par ses mains, à cause de son amour pour elle. Et tout ce qu'elle fait, c'est ramener les gens à lui. S'il savait cela, il courait vers elle, car le moyen le plus rapide de se rapprocher de Jésus est de passer par sa mère, car il l'a voulu ainsi. Ce n'est pas que cela devait se passer ainsi, mais il l'a voulu. C'est ainsi qu'il est venu à notre rencontre, à travers elle, et il veut que nous allions à lui à travers elle. Le Père Rille le souligne bien. Le rôle de Marie est de ramener les gens à Jésus. C'est également ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort affirme. La dévotion mariale vise l'union à Jésus-Christ. Selon lui, Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin ultime de toutes nos dévotions. Et il ajoute, avec une précision sans équivoque, que si cette dévotion à Marie nous éloignait du Christ, alors elle serait à rejeter comme une illusion du diable. Mais au contraire, elle nous conduit droit vers lui. Comme Montfort le dit si bien, si donc nous établissons une dévotion solide à Notre-Dame, c'est pour établir plus parfaitement la dévotion à Jésus-Christ. Une autre raison pour laquelle cette dévotion ne nuit pas à notre relation avec Jésus, c'est que la volonté de Marie est parfaitement unie à celle de son Fils. Notre Seigneur demeure au ciel tout autant Fils de Marie qu'il était sur la terre. Il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants envers la meilleure de toutes les mères. C'est aussi pourquoi, comme le dit Montfort, ses prières et ses demandes sont si puissantes auprès de lui, qu'elles sont prises comme des commandements par la Divine Majesté qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Je pense au mariage de Cana, le premier miracle public de notre Seigneur. Que se passe-t-il Ils manquent de vin et Notre-Dame dit « Ils n'ont plus de vin, vas-y et fais quelque chose. » Le Christ lui répond « Femme, qu'avons-nous à faire ensemble ?» Mon heure n'est pas encore venue. Elle dit alors aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est là son rôle dans les miracles. Elle dit, « Écoutez mon fils. » Mais si vous lisez attentivement, il est dit, « Marie était invitée au mariage. 
et Jésus aussi. Donc elle est l'invité principale, elle connaissait la famille, il était l'invité supplémentaire parce qu'il était un enfant, même s'il a grandi. Et donc c'était un point important. Elle était la véritable invitée qui connaissait le mieux la famille. Et Jésus est venu aussi. J'aime dire aux gens, lorsque vous vous mariez, invitez bien sûr Jésus, mais invitez aussi sa mère, car regardez ce qu'elle a fait. Et dans ce miracle, c'est le maître d'hôtel qui goûte le vin, mais il ne sait pas d'où il vient. Ce sont les humbles serviteurs à qui il a dit de remplir ces jarres de pierre, qui savait. Ils ont rempli les jarres à rabord. Savez-vous combien pèserait une jarre de pierre contenant 30 gallons Beaucoup. Pourtant, ils les ont remplis à rabord, car ils ont obéi. Et je pourrais me dire qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de tout le contenu et que nous pourrions peut-être le remplir à moitié. Non. Ils l'ont rempli à rabord, ils ont été obéissants et ils ont été les témoins du miracle. Si vous voulez voir des miracles dans votre vie, soyez humbles et obéissants et vous aurez toujours une place au premier rang. À la suite des propos très pertinents du père Daniel Rill, j'aimerais conclure avec cette citation du père de Montfort. « La dévotion à Marie est le moyen le plus court, le plus facile et le plus sûr d'atteindre l'union avec le Christ. Elle offre une voie facile, car d'autres chemins comportent des croix plus lourdes, qui ne sont pas imprégnées du sucre de sa douceur maternelle. Elle est courte car grâce à Marie, nous ne nous éloignons pas du Christ et ne ralentissons pas notre chemin. Elle est parfaite, car notre Dame est la plus parfaite et la plus sainte des créatures. Elle est sûre, car elle nous conduit tout droit à Jésus, directement et sûrement. Et si vous vous demandez comment approfondir cette relation avec Marie pour qu'elle vous guide vers Jésus, il y a un chemin simple et puissant, prier le Saint-Rosaire. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous invite à découvrir dans mes deux vidéos sur le sujet. Vous pouvez en trouver une juste ici, sur l'écran de fin. A tout de suite